Jag heter Kalle-Åke Karlsson och bor i Strängnäs och är skärsvarvare. Med dosor och skåla som specialitet. Och med den här filmen så vill jag visa arbetsgången. Hur jag gör en sån dosa från, från början till, till slut. Nu sätter jag upp den på fri ände. Jag har den inte mellan dubbel, alltså, utan jag gör bara ett hål och skruvar fast ämnet där. Och sen börjar jag alltid med, med undersidan först, för jag måste ju svarva ett fäste till sjukken. Men här ser man ju, när jag skär, nu skär jag mot träet, eller vad heter det, tvär, tvärträet, så det blir ju helt jämnt. Skulle man skrapsvarva där på sidan nu på dosen, då, då, då skulle man ju riva upp eh, fibrerna helt och hållet. Så det, då måste man köra med enormt snabba varvtal för att klara av det. Men här kan man göra det jättesakta. Den här dosen är ju gjord i, i tårt, fär, färdigt torkat trä. Men det kan man ju svarva i, i färsk trä också. Och sen svarva om dem efter ett par tre månader. Men då måste man ju lämna dem lite tjockare. Så det inte går hål i dem när man svarvar om dem. För de, de slår sig ju när de torkar. Nu, nu har jag ju markerat eh, sjukfästet. Och sen får man ju svarva ner lite runt omkring där så... Och försöka få, ta, få, få en jämn eh, sväng. Det ska ju bli en fot där också sen. När, när sjukfästet är bortsvarvat. Jag gör en lätt markering där nu för att veta ungefär vad, vad den bredaste biten ska vara. För det där är ju lite knepigt sen att få till... Eh, när jag har vänt på dosen sen så, så måste jag ha no, någon slags utgångspunkt eller guide som jag går efter. Det där är lite lekigt vid foten där för den ska man ju få svarva nett. Och det är viktigt att det är en, en bra slipfas där så den inte hugger. Just, just här vid på sidoträt får man, måste det vara väldigt vassa verktyg för annars så blir det ju slag där. Nu är utsidan klar. Eller grovsvaren. Och då har jag ju mätt ut. Jag har ju tog ett skjutmått och mätt ut så, så jag vet. Det är inte jättenoga men på ett ungefär så det, det passar i sjukbackarna. Så det brukar jag ha en långhalsad sjuk eller långhalsade sjukbacka till detta som det är lättare att komma åt ner vid foten eftersom jag, jag fortsätter ju jag, jag svarvar ju på undersidan igen. För hela dosen ska ju smälta, det ska ju smälta ihop linjerna. Så det, så det stämmer överens med varandra. Så nu får man sätta fast den i sjukfästet där och hoppas att det passar. Nu ska ju vara tajt så det inte börjar wobbla för det, det får man ju... Det är inte hela världen om det wobblar lite eftersom jag, jag ska ju svarva om utsidan eller in, undersidan igen. Lite grann. Och nu får man preparera översidan. Plana till den. Och då ska man ju stanna svarven och verkligen kolla så det är helt plant. För det är väldigt irriterande när man tror att dosan är klar och sen... Är det inte plansvarvat riktigt? Mm. 
nu börjar jag skissa fram formen. Jag har inte bestämt hur stor öppningen ska vara till locket än. Det, det brukar jag göra i, i slutet. Jag brukar forma till översidan så den smälter ihop fint så den harmonierar med undersidan. Och då gäller det att få den jämna svängen där. Så man får ett jämnt flöde runt om hela dosen. Um. Och det där kan man ju hålla på och leka med. Det där kan man ju stå allt från tre minuter till en halvtimme tills man är nöjd. Nu cyklar jag ytan lite fint. Det här är nästan mer cykla än att skärsvarva. Men har man en riktigt vass ägg så går det alldeles utom ordentligt. Det är som att, det är som att cykla på möbler. Möbelsnickaren som cyklar en träyta. Det, det är samma sak. Och då kan man finlira. Istället för att stå putsa med grovt sandpapper så cyklar jag ytan istället så kan jag börja med lite finare sandpapper. Om man nu ska putsa överhuvudtaget. Det, det måste man inte göra. Vill man ha lite skärrände kvar så så får man ha det för mig. Men nu ska man ju nu, ja, nu mäter ut djupet. Och då brukar jag ta 4-5 mm mindre på djupet sen när jag, när jag urholkar. Så jag, jag måste ju veta var, var botten är helt enkelt. Och nu använder jag en profilskölp. Den är lite, lite flackare och lite spetsigare. Den är egentligen till för ja, profilsvarvning då, men och sen måste, nu, nu har jag ju inget val, nu, nu blir ju öppningen där, där den blir. Så nu svarvar jag ner en liten fals där med, nu använder jag ett skrapverktyg. Och det, det är ju för att få en exakt yta som utgångspunkt. Och sen får man arbeta sig ner mer och mer. Och sen hålla koll på vad man har i djupet. Jag brukar borra ner så det... Eller jag brukar kolla, jag mäter ut så jag verkligen vet vad det färdiga djupet är. Och sen sparar jag kanske 2 mm som jag kan justera i slutet. Och sen är det bara lite roligt grovarbete här. Sen får man kontrollmäta emellanåt. Jag kör ju nästan hela... Jag kör ju ner färdigt med, med den här skölpen. Ända ner i botten. Så man får bort det mesta av träet. Innan man har bytt till andra verktyg som är mer lämpade för den. Ibland har man kört lite för djupt men då, då får man, om man kan så kan man ändra det lite när man svarar om. Sen svarar bort sjukfästet så, så kan man klara den då. Nu ska vi börja med själva urholkningen in under kanten. Då tar jag mitt lilla diamantbryne. Det här är inget skärverktyg för det här är ett skrapverktyg. Som är speciellt för att komma in under kanten. Och det måste vara vast eftersom det... det Förr använde man ju svarvkrokar till sånt där, men det är lite jobbigt för mig med min arm, så jag, jag har valt att ha ett skrapverktyg istället. 
Och så måste man hela tiden ta bort spån. För annars så, så börjar det hugga. Nu är det ganska stor öppning ändå på denna. Så den går bra. Och sen kontroll. Känna lite och kontroll, kontrollera tjockleken. Man hör faktiskt när man svarar. Man, man hör när det börjar bli tunt. Det här, nu når ju jag med fingrarna överallt. Men det gör man ju inte. Då får man ju ha speciella krumpassare och mäta. Så man vet vad man är. Men det här är inga problem. för det här. Den, den är inte större än att man kan känna med fingrarna över hela dosen. Sen längst in på det bredaste stället. Där, där är det mest kritiskt. För ligger man lite fel där så, så går det hål helt enkelt. Nu måste jag sänka farten på svarven lite. För nu ska jag använda ett skärande verktyg. En, en, svarv, en svarvögla. Och då vill jag ha lite lägre hastighet. Nu kommer skärögeln. Som är otroligt effektiv. Och som gör att det blir helt slätt inuti. Och den skär ju jättefint och du kommer ju åt i svängen mycket finare och lättare än något annat verktyg. Och det, <coughs> den är ju urgammal. Den är ju... Det hade man ju redan på, på vikinga... På, ja, vikinga och i alla fall medeltiden så använde man ju svarv. Krokar av alla möjliga slag. Och då är urholkningen klar. Och då kan man använda öppningen och hålla fast dosen i. Och då gäller det ju, då gäller det ju att sjuk, sjuken går in där. Så där, där får man lite avgöras det av hur stor öppningen blir. Jag måste tänka på att jag kan klämma fast den igen. Men det finns ju alla möjliga sjukar och köpa om man vill det. Men så nu ska ju svar, det här sjukfästet, det ska ju bort. Nu gör jag ingen fot på den här. Jag brukar ibland göra en liten fot men det blir en fotlös dosa den här gången. Och då ska man ju sikla ihop det och så det blir en fin övergång där. Och det är lite knepigt. För då när man svarar... När man svarar vid undersidan så måste man tänka på att, det, det ska, att linjerna ska flyta ihop i botten när man, när man svarar bort sjukfästet. Locket, det ska man göra så det får inte finnas några spår efter sjuken överhuvudtaget. Men det, det enklaste sättet är ju, jag måste ju ha ett sjukfäste här också. Och då klämmer jag fast den mellan, dub, mellan dubben och sjuken. Så den är inte fastklämd på något vis utan den sitter, jag, frik... jag kör med friktion helt enkelt. Så hugger det så, så kan det ju flyga åt något håll. Men man får vara försiktig och om man vill så kan man ju såga dem helt runda innan man sätter upp dem. Det här ämnet är ju helt fyrkantigt. Egentligen ska man ju vänta en eller två dagar innan man svarvar locket i dosan för det är ju lite, det, det kan röra sig i träet. Så om jag skulle svarva den klar samma dag så är det stor risk att det fastnar eller skallrar dagen efter. Fastnar det så är det inte skoj för det, då får man nästan inte loss dem. Så jag brukar låta trä, dosan vila helt enkelt och, och sätta sig till rätta och, och röra sig färdigt. Och sen svarvar jag locket. Det brukar ta det ett dygn räcker nästan men det beror på lite hur tjockt trä är. Är det björk så, så går det på ett dygn. 
Vill man vara helt säker väntar man ett par tre dagar. Och då, då får man ju ha kvar passformen. Nu har, nu har jag satt upp den på fäste i sjuken. Så nu svärvar jag undersidan. På locket. Och det här, nu, nu gäller det att det är väldigt noga. Och då har man min minsta lilla felhugg så får man ju sätta dit ett nytt ämne. Så är det. Och den här markeringen jag gör, det är ju bara en grov markering som jag har som guide. Och sen får man ju stanna svärven och passa in lite i sämre. Nu svarar vi en liten fals eller på, in, på insidan. Där ska ju sjuken, där ska ju klämma fast den i sjuken sen. Ja. Och nu gäller det att, att inte ta för djupt här heller. Här bestämmer man ju, man bestämmer ju redan nu höjden på locket. Och det är ju lite träning med det att få till... Nu borrar jag till en knopp där med. Den borrar jag inifrån för annars så fläker det ut på insidan. Så har jag gjort blyhetsmarkeringar så jag vet var den hamnar. Och det där får man ju träna sig på och veta så den är lagom... Så svängen blir lagom, för, för locket ska ju harmoniera med övriga dosen. Det är det som är det allra roligaste med, med doserna. Det är att se vad som händer när man sätter på locket. Nu måste jag grovsvarva bort allt överflödigt material. Snart dyker det här lilla hålet upp där med till knoppen. Och här får man inte fega för det ska verkligen vara. Den ska verkligen vara helt plan där nu jämst med linjen. Så det är 90 grader helt plant. Och sen får man akta sig för sjuken. Det blir väl inget dödsfall men verktygen måste slipa om. Nu får man jag, nu får man jag till översidan på locket. Och det är också lite finliga. Och den linjen jag brukar ha, jag brukar ha som utgångspunkt att eh, det ska vara en jämn diameter, eller om man utgår från svängen ska vara så den är, den är som en del av en cirkel om man säger så. Då är ju dosen färdigsvarvad och då brukar jag göra lite efterbearbetning på dem. Man kan ju spara dosen som den är med skärränderna från svarven, direkt från, skär, ja, från skärsvarvningen då. Men... Det är roligt att experimentera lite också. Och då brukar jag skära ytorna antingen med en täljkniv eller en liten sköp. Men i det här fallet så använder jag en getfot. Och det här gör jag för att, för att det ska bli lite mer liv helt enkelt i ytan. Uh, idéer till ytbehandlingarna eller till ytstruktur och sånt där. Det, det brukar jag hämta lite överallt, från frökapsla till exempel och snäckor. Vattendjur i böcker man ser, eller ute i naturen man kan. Man kan titta med förstoringsglas på insekter och blästra ytan kan man göra och hamra den. Hamrar, hamrar man ytan så blir det som lite eh, apelsinskalseffekt när man målar kan man säga. Och när man, 
när man möter när skärändena möts på mitten på det bredaste stället så gäller det ju att de ska gå och smälta ihop bra. För det får inte bli en oskuren kant i mitten utan det gäller ju att justera lite och skära ihop det så, så det ser naturligt ut. De här sträck, små sträcken förstärker ju eh, känslan av att få, men eh, det händer något åt andra hållet. Eh, den har växt så här, eh, eller den håller kanske på att spricka upp, eller den har om, omslutits runt något. Det skapar en ny rörelse i formen kan man säga. Själv tänker jag på blomknoppar som inte har slått ut än. Det är något som ska spricka upp snart. Och jag tänkte göra likadant på locket på den här dosen. Och då brukar jag rita upp lite hjälplinjer. För att veta ungefär vad man ska skära, vilken riktning. Och ibland skär jag bara locken på en del dosor. Men eh, nu kör vi alltihop. Och det här, den är ju lite pilligare att göra, eh, skärningen på locket. För Minsta lilla så ser det väldigt snett ut. Så här får man vara väldigt försiktig och inte gå ut över kanten heller helst. Jag försöker ju mer göra... Det ska ju vara mer ytstrukturer än, än en dekor. Det är helhetsintrycket på, på ytan när det är klart som kan bli väldigt effektfullt och levande. Nu är både dosan och lock klara, klara färdigskurna och då tänker jag måla den, för det brukar jag göra. Och då ska jag grunda den först med äggoljetempra som består av linolja och vatten och ägg. Och den här grundningen gör jag för att när man målar sen så suger du in jämnare. Annars så suger bara oljan in i träet och pigmentet blir kvar lite så här på ytan. Så grundningen är väldigt viktig. Den här dosen ska ju bli svart. Så då grundar jag bara med äggoljtemper, annars så brukar jag grunda med, med vitt, två lager med vitt. Den här grundningen brukar jag låta vara till ett dygn för den ju var och suga in lite. Så ytan torkar till lite. Äggoljtemper, den brukar jag stryka i tre, fyra tunna lager. Ska det bara vara för eh, annars så kan mönstret målas igen. Det blir, det blir kladdigt och klumpigt. Nu tar jag lite, lite elfenben svart. Och spy ut med tempera till en pasta. Det är viktigt att det inte blir för tjockt som sagt, för det blir inte kul, det blir konigt och klumpigt. Och Jag brukar röra ut det till en pasta, riva ihop färgen heter det, så alla konen löses upp ordentligt i färgen. Och sen kan man ju spä ut färgen lite mer om man vill det. 
Varför jag målar med gulletemper det är efter en extremt slitstark färg och eh, vansinnigt vacker när den, när den blir lite sliten. Och mönstren i skärningen och det här, de här skurna mönstren framträder ju mycket bättre. Med lite färg för eh, om man bara olja en, en sån här skuren yta så, så ser man inte mönstret. Man ser inte trämönstret heller så de tar ut varandra. Och då blir ju ytan neutral färgmässigt och, och det är jätteroligt att måla och experimentera med, med ytorna på det viset. Och sen är det här torkat också så då kan man ju polera upp det lite med en linnetras eller tagelborste kan man ta om man vill också. Eller bara gnida ytan lite lätt med en linnetras så, så topparna blir lite blanka och så det är ett väldigt vackert intryck. Tempon, den, den tåkar på kanske ett par dagar sen innan man kan lägga på nästa strykning då. Ja och avslutningsvis så eh, brukar jag tälja en liten knopp och sätta fast på locket. Och nu är burken klar.